بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة البي كي بروغرامر اليوم راح نبدي بالتعامل مع السيرفو موتور بكل بساطة هذا السيرفو موتور اللي شاهدناه بالفيديو السابق اول شغلة لازم اعرفها طريقة توصيل السيرفو موتور السيرفو موتور يحتوي على ثلاث اسلاك بهذا الشكل تلاحظ من جهة متصلات مع السيرفو موتور ومن جهة اخرى متصلات بهذا الشكل يعني تحتوي على ثلاث منافذ لو تلاحظ هذا السيرفو موتور يحتوي على ثلاث الوان من الاسلاك السلك اللي يكون لونه غامق راح يتصل لاحظ الان عندي سلك لونه غامق راح يتصل بمنفذ الجراوند والسلك اللي بالنص دائما راح يتصل بالخمسة فولت والسلك اللي من جهة اليمين راح يتصل بأحد منافذ الديجيتال بينز لا اللي تدعم خاصية البلوس ويت موديوليشن مثل المنفذ تسعة وعشرة ودعش أو حتى ثلاثة وخمسة وستة طيب الآن أقوم بالتجهيز حتى أوصل هذا المنافذ طيب أغمق لون تلاحظ السلك اللي لونه غامق راح أقوم بتوصيله مع الجراوند والسلك اللي بالمتصف راح اقوم بتوصيله مع خمسة فولت طبعا استطيع تركيب هذه القطعة او او اي من هذه القطع او اكثر من قطعة واستطيع حتى ايضا تركيبها مع اكثر من قطعة مع خلال البرغي طيب الآن انتقل إلى الكود احنا عرفنا عندنا شيء اسمه Object Oriented Programming او البرمجة كانت التوجه برمجة الكائنات طيب اسم الكلاس الجاهز اللي يتحكم بالسيرفو موتور هو اسمه سيرفو سيرفو بهذا الشكل طيب الآن احنا عرفنا شوي من شيء Object نكتب اسم الكلاس اللي هنا اسمه سيرفو وبعدها اسم Object معين ولنقل اس في اختصارا لكلمة سيرفو طيب لما نعد نشوء اوبجيكت من نوع سيرفو سيرفو هو عبارة عن كلاس وهذا الكلاس موجود ضمن مكتبه وهذا المكتبة موجود ضمن بيئة الاردوينو فيحتاج ان نقوم بتضمين هذه المكتبة اما اذهب الى سكتش واذهب الى ان اكلود لايبراري تطلع لي اسامي اللايبراري اللي موجودة عندي اختار مكتبة سيرفو لاحظ تلقائي هو ضاف لي هاش انكلود سيرفو دوت اتش او اقوم بكتابتها يدويا بهذا الشكل طيب الان عندي طريقتين حتى اقوم باضافة المكتبة عرفنا انه هذا الاوبجيكت المكتبة يحتوي على مجموعة من الدوال المتغيرات طيب اول دالة راح تحتوي عليها وطريقة الاستدعاء يكتب اسم الاوبجيكت اولا بعدها اسم الدالة هي دالة اسمها اتاتش وظيفة هذه الدالة تحدد باي منفذ راح يرتبط الاردوينو طيب ولنقل اتاتش وانطي المنفذ رقم ستة بهذا الشكل طيب الان تلقائيا راح يربط الاردوينو مع المنفذ رقم ستة عن طريق جمبر واير بقى الان شلون اتحكم مع هذا السيرفو موتور عرفنا انه السيرفو موتور هو راح يتعامل بزوايا معينة طيب الان انا موقف على هذه الزاوية كأنما هو مؤشر شلون اجي اقوم بتحريكه طيب عملية التحريك راح تكون بالشكل التالي اكتب اسم الاوبجيكت اللي سويته في كلاس السيرفو دوت رايت هستدعي المثل او المنبر فانكشن اللي هي عبارة عن فانكشن موجودة في كلاس السيرفو رايت وانطي زاوية معينة ولنقل انه راح انطي زاوية صفر اخلي اصفر المطار اول ما يشتغل بعدها اقول له انتظر لمدة ثانية واحدة ثم اقول له السيرفو دوت رايت بعدها مثلا اقول له انتقل الى الزاوية تسعين وبهذا الشكل وايضا انتظر ثانية لا لا اقوم برفع الكود الى البورد اقوم بتوصيل المنفذ رقم ستة مع ال...
لاحظ الآن كأنما هذه زاوية صفر وهذه زاوية تسعين صفر تسعين صفر تسعين طبعا تستطيع اقتلاع هذه القطعة وتركيبها بالشكل اللي يناسبك حتى تقدر تستخدمها يعني هذه القطعة مختلفة يعني حتى وجهها بالمكان الصحيح طيب الآن أقوم بتجريب كتابة كود آخر مثلا صفر تسعين ولنقل أيضا بعدها sb dot write مية وثمانين ولا نعطي تأخير دبي أقوم برفع الكود إلى البورد صفر تسعين مية وثمانين أحد صفر تسعين مية وثمانين صفر تسعين مية وثمانين صفر تسعين مية وثمانين هذا الشكل طيب الآن أقوم مثلا بعمل أو أقوم بتضبيطه لاحظ حتى تضبط اتجاه السيرفو موتور آه انتظر يطفى او يرجع للصفر الان اقوم بشلع احد ال... اقتلع احد الاسلاك انا اريد تكون اضبط زاوية الصفر بهذا الاتجاه لاحظ لما يكون مبحات الصفر اقوم بتضبيط الصفر بهذا الاتجاه الان اصبحت هذه الزاوية صفر بهذا الشكل تسعين بهذا الشكل مئة وثمانين الان اقوم بتوصيل أحد صفر تسعين مية وثمانين طيب الآن مثلا أقوم بعملية فور لوب حتى أشوف اللي يصير عليه أخليه يتحرك بصورة بطيئة مثلا فور انت الآي تساوي صفر الآي أصغر من مية وثمانين اي بلس بلس راح اقول له اس في دوت ونطي تاخير اقوم الان برفع الكود او نسيت السيمي كولون طبعا صوت مالته مزعج لاحظ الحركة الآن لما يوصل ال 180 هو راح تنعاد ذاك اللوب وذاك اللوب بداية يرجع للصفر اتوقع انه راح يرجع للصفر كل مرة طيب لنا انتهي هذا الفيديو شكرا للمشاهدة عندنا تطبيقات بعد على السيرفو موتور نشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله